மாநிலத்தை கெடுத்த அதிமுக மாநிலத்தை கண்டுகொள்ளாத பாஜக இந்த கள்ள கூட்டணியை மக்கள் அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் நலனே முக்கியம்னு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது திராவிட மாடல் தமிழ்நாட்டு மக்களாகிய நீங்கள் துணை இருப்பது போல உண்மையான வளர்ச்சியை நமது நாடு காண ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களும் தயாராகிவிட்டார்கள் பாசிசத்தை வீழ்த்த இந்தியாவை காக்க ஸ்டாலின் அழைக்கிறேன்
இதை போட்டிருக்கோம் பாருங்க எண்டு பேப்பரில் இந்தியா டு டபுள் அசிஸ்டன்ஸ் டு பூட்டான் டு டென் தௌசண்ட் க்ரோ அண்ட் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸ் இதை சொல்லி நீ யார் நீ ஏன் காபந்து பிரைம் மினிஸ்டர் இதை எதிர்த்து பேச எடுத்து சொல்லி எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு இன்னும் போய் இவன் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கணுங்க எல்லா கட்சிகளும் நேற்று கெஜ்ரிவாலுக்கு போய் கொடுத்தானுங்கல்ல அந்த மாதிரி இண்டியா ஆலன்ஸ்லேருந்து போய் நேற்று எலெக்ஷன் கமிஷனை பார்த்து பெட்டிஷன் கொடுத்துருக்கணும் எந்த அடிப்படையில் பிரதம மந்திரி வெளிநாட்டுக்கு போகிறார் புரிதா இல்லையா நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு ஏன் எதிர்கட்சிகள் வாய் மூடி இருக்கானுங்க யாரும் பேசல மம்தா பேசல ஸ்டாலின் பேசல ராகுல் காந்தி பேசல யாருமே பேசல அகிலேஷ் யாதவ் பேசல இட்ஸ் அ சீரியஸ் வயலேஷன் ஏன்னா மனதளவில் எதிர்கட்சிகளே துவண்டு போயிருக்கிறார்கள் அதனால தான் இதை பேச முடியல அவங்களால கிளாரிங்காக தெரியுது இல்லைங்க அவன் சொல்கிறான் அவங்க எம்பி சொல்கிறாரு நீ காபந்து காபந்து பிரதம மந்திரி தான் நீ எப்படி வெளிநாட்டுக்கு போவ ஸோ இந்திய அரசியல் அவ்வளோ லட்சணத்தில் இருக்குது இன்னைக்கு இதுதான் பிஜேபி மோடியோட வெற்றி மனதளவில் மக்களை நம்ப வச்சுட்டாங்க நாங்கள் எந்த வேணால் செய்வோம் எம்சிசி மாடல் கோட் ஆஃப் கான் மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் வந்த பிறகு பிரதம மந்திரி இந்தியா விட்டு நகர முடியாது அப்படியே வேற ஏதோ முக்கியமானது இருக்கும் போனாலும் இந்த மாதிரியான அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஐயாயிரம் கோடியா பத்தாயிரம் கோடி ஆகும் நீ எப்படி சொல்லுவ எந்த வாக்குறுதியும் கொடுக்க முடியாது எந்த எந்த பெரிய பாலிசி டிசிஷனும் எடுக்க முடியாது சரி நீ தோத்துடுற நீங்கள் தோற்று போகிறீர்கள் வேறு மாற்று அரசு காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் வருது இல்லை மூன்றாவது அணி வருது நீ கொடுத்த ப்ராமிஸ் அவங்க இதுக்கு ஃபாலோ பண்ணணும் ரெண்டாவது நீ ப்ராமிஸை கொடுக்க முடியாது தேர்தல் நேரத்தில் எப்படி ப்ராமிஸ் கொடுக்க பண்ணியாவது வெளிநாட்டுக்கு அப்போ ஏன் நடக்குது இது இது எவ்வளோ சீரியஸ் இஷ்யூ இது வரைக்கும் நடந்ததே இல்லை இந்தியாவில் மோடி எது செஞ்சாலும் கரெக்டு அதனால் வண்டி ஓடுது எதிர்கட்சிகளுக்கும் அறிவு கிடையாது எப்படி வந்து இந்த விஷயத்தை கொண்டு போகணும் தெரியாது சும்மா வந்து இந்தியா 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 அலையன்ஸ்னு பேசிக்கிட்டு நாங்கள் வந்துடுவோம் அவ்வளோ வந்துடுவோம் இவ்வளோ பிடிச்சிடுவோம் வாய் கிழிதே ஒழிய இனோவேட்டிவாக எது மோடியை எதிர்கொள்ளக்கூடிய புத்தியோ திராணியோ எதிர்கட்சிகளுக்கு இல்லை இமேஜினேஷன் இல்லை எனக்கு உண்மையில் இன்றைக்கி காலையில் சுவாமியோட ட்வீட் பார்த்தோன்னா அதிர்ந்து போனேன் நான் எவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை நம்ம கடந்து போயிருக்கோம் ஏன் எதிர்கட்சிகளால் இதை எதுவும் பேச நம்மளை விடுங்க நம்ம சாமானிய மாணவர்கள் தெருவில் இருக்கும் ஏன் எதிர்கட்சிகள் மாநில முதலமைச்சர்கள் இந்தியாவை அறுபது வருஷம் ஆண்ட கட்சி இந்தியா அலையன்ஸ் நாங்கள் மோடியை கவுத்துருவோம் அப்படி இப்படின்னு வாய் கிழியாக பேசுகிறோம் ஏன் இதை பற்றி எந்த ரியாக்ஷனும் பண்ணல எப்படிங்க அவர் போவார் பூட்டானுக்கு நான் விளையாட்டு சமாச்சாரம் அது எல்லாரும் கடந்து போகிறாங்க அது அவங்க கட்சியில் வாரம் கட்டப்பட்ட ஒரு எம்பிக்கு இருக்க அந்த புரிதல் அறிவு கூட எவனுக்கும் இல்லை இந்தியாவில் எதிர்கட்சிகளுக்கு அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுடைய கைது அப்படி பார்க்குறேன் மட்டும் ஒரு அராஜகம் அரங்கேறி இருக்கிறது அவ்வளோதான் எதிர்கட்சிகள் தலைவர்கள் தொடர்ந்து பழிவாங்கப்படுகிறார்கள் ரெண்டு மாதத்தில் இரண்டாவது முதலமைச்சர் கைது செய்யப்படுகிறார் இந்திய ஜனநாயகம் எவ்வளோ மோசமான பாதையில் சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றது இதிலிருந்தே தெரியுது அகேன் எம்சிசி வந்த பிறகு மாடல் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் வந்த பிறகு இந்த ஏஜென்சிஸ் விசாரணை அமைப்புகளுக்கு கொஞ்சமாவது அச்சம் வரும்னு பார்த்தா ஆஹா அது என்ன நாளுக்கு நாள் அதிகமாவது ஒழிய குறைஞ்சமாக தெரில எல்லாரும் பிஜேபி வந்துடும் மோடி வந்துடுவாருன்னு நினைக்கிறோம் இது எவ்வளோ அயோக்கியத்தனமான அராஜகமான ஒரு மனப்பாங்கு அப்புறம் எதுக்கு தேர்தல் எலெக்ஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ண பிறகு ஒரு சீ சிட்டிங் சீஃப் மினிஸ்டர் அரெஸ்ட் பண்ணுறானா இந்த தேரியம் அவனுக்கு எங்கேருந்து வந்தது தப்பு பண்ணானா பண்ணலையான்றது ரெண்டாவது நீ ஒன்று நோட்டிஃபிகேஷன் முன்னால் பண்ணியிருக்கணும் இல்லை ரெண்டு மாதம் பொறுத்து எலெக்ஷனில் முடிஞ்ச பிறகு நீ திரும்ப வந்தீங்கன்னா பண்ணணும் எலெக்ஷன் டைமில் இந்த அட்டுழியத்தெல்லாம் அரங்கேற்ற முடியுதுன்னா பிஜேபி என்ன மாதிரியான அரசியலை கையில் எடுத்துருக்குன்றதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் இந்தியா கூட்டணி ரொம்ப சோர்வடைஞ்சிருச்சு அவர் அது ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்குது தமிழ்நாட்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பெங்காலில் சுத்தமாக இல்லை பீகாரில் ஓரளவு வலுவுடன் இருக்குது மகாராஷ்டிராவில் என்னமோ ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாவில் கேரளாவில் சுத்தமாக அலையன்ஸ் இல்லை அது ஒவ்வொரு மாநிலத்தில் அது ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் கூட இப்போ இடி ரைடு சமீபத்தில் வந்தது முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள் வீட்டிலையே ரொம்ப நாளாக அதிமுக மேலே எந்த ஒரு இதுவுமே எடுக்காமல் இருந்தாங்க இப்போ திடீர்னு வந்திருக்குன்றதோ இதையும் அரசியலாக தான் பார்க்க அரசியல் தான் கூட்டணி இல்லை அதனால் எட விஜயபாஸ்கர் வீட்டுக்கு ரேடு வருது அவர் அதிமுக தொடர்ந்து இருப்பார் ஆனால் சிறைக்கு போவார் மணி சுசோடைய மாதிரி அதான் அதில் இருக்க மெசேஜ் இல்லை இது எப்படி சார் இப்போது தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது விஜயபாஸ்கர் வீட்டுக்கு ரேடு எதிர்கட்சி தலைவர்களை கைது செய்கிறாங்க இப்போ ஆளுநர் ஆர் என் ரவி அவர்கள் கூட இப்போ பொன்முடி அவர்களுக்கு பதவி பிரமாணியாக செய்து வைக்கலான்னா அவர் ஒரு குற்றவாளி ஊழல் அது அதில் மேற்கொள்கிறார் இது வந்து பாஜகவுக்கு
பின்னுக்கு தள்ளக்கூடிய காரியத்தை செய்வதற்கான அரசியல் துணிச்சலோ சாமர்த்தியமோ அறிவோ எதிர்கட்சிகளுக்கு இல்லாமல் போச்சு அதுதான் பிஜேபியோட பலம் எதிர்கட்சிகளோட முட்டாள்தனம் செயல்திறனின்மை அறிவு கூர்மையின்மை திட்டம் போட தெரியாதது பிரச்சனைகளை பற்றி புரிதல் வந்து இருக்க வேண்டிய அளவுக்கு இல்லாதது ஒற்றுமையின்மை இதெல்லாம் தான் பிஜேபியை வாழ வச்சுட்டு இருக்கு இவங்க பலவீனம் தான் பிஜேபியோட பலம் இப்போ தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு ஓரளவுக்கு அங்கே கூட்டணி செட்டில் ஆகிட்டு வருது எதுவும் களத்தில் எதுவும் மாற்றம் தெரியுதா இல்லை இன்னும் பிஜேபி தான் அந்த ஒரு இதில் வருது இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் திமுக கூட்டணி அமோக வெற்றி பெறும் வட இந்தியாவை பற்றி இப்பொழுது சொல்ல விரும்பவில்லை சார் நிறைய விஷயங்களை போய் நன்றி சார் நன்றி சார் மாநிலத்தை கெடுத்த அதிமுக மாநிலத்தை கண்டுகொள்ளாத பாஜக இந்த கள்ள கூட்டணியை மக்கள் அடையாளம் கண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் நலனே முக்கியம்னு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய நமது திராவிட மாடல் தமிழ்நாட்டு மக்களாகிய நீங்கள் துணை இருப்பது போல உண்மையான வளர்ச்சியை நமது நாடு காண ஒட்டுமொத்த இந்திய மக்களும் தயாராகிவிட்டார்கள் பாசிசத்தை வீழ்த்த இந்தியாவை காக்க ஸ்டாலின் அழைக்கிறேன்